Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Mulia Motor Sahabat subscriber dimanapun Anda berada Di kesempatan kali ini ada Vino yang bocor di Seal Garden atau Seal As Ini di bagian dalam Ini sudah banyak sekali olinya keluar ya Di Telex Ini kenal port saya sudah buka Kita akan lihat di bagian di sini Bagaimana cara membuka dan mengganti Seal As Pino ini As Gardan atau As Belakang As Roda Belakang Pino ini Baik sahabat semua sebelum saya lanjutkan video ini Saya doakan dulu sahabat semua Semoga sahabat semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga apa yang kita lakukan hari ini Bermanfaat bagi orang lain Dan menjadi berkah tentunya buat kita Untuk membuka Sil As Roda ini Kita mesti membuka uh, Gardan ya Kita harus membuka Gardan ini semua Buka krengkes uh, Puli Gardan Spiti di sini lalu kita buka gearbox gardan di sini baik kita lanjut saja membukanya mur asroda ya kita lihat dari sini di bagian mana yang nah kelihatan sekali di sini memang sudah basah ya di tromol di sini juga sudah basah terlihat sekali ya nah ini jadi untuk membuka silnya kita mesti buka gardan seperti yang saya katakan tadi gerbok ini harus kita buka kita lihat dulu dari sini nah ini benar sudah basah sekali semuanya oke selanjutnya kita buka di bagian krengkes CPT di sini atau fibel di sini Hola, te la cuela. 
Vai ter goleiro. Nah, sepertinya di sini juga sudah uh, bocor ya. Nah, nih. Kelihatan sudah bocor di sini. Untuk di sini masih bagus bersih. Nah, untuk membuka seal as di sini kita mesti buka gardan. Nah, ini baut di sini kita buka. Ya, ada baut. Nah, itu kita buka semua lalu kita uh, tarik ke sebelah nanti akan terbuka. Oke, langsung saja kita tarik. Ini tirboknya. Kita buka saja dulu, nanti kita pasang kembali ya. Saya perlihatkan nanti cara pemasangannya. Nah, seal yang bocor itu adalah di sini, ya seal yang di sini. Ya kita buka dulu dengan memukul as ini dari sini ya, dengan palu karet boleh. Kalau kita tarik saja. Nah, ini sealnya. Ya, nah ini sudah terlepas dan silnya sudah hancur ya, sudah e, koyak sepertinya silnya di sini. Nah, seperti itu, nah ini sudah koyak. Nah untuk membuka sil ini kita buka dulu laharnya, ya. Kita dorong langsung da, laharnya dari e, sebelah di sini, nanti sil itu akan langsung terdorong keluar. Oke seperti ini saya perlihatkan. Kita cari satu pipa seperti ini ya, yang bisa untuk memukul lahar ini ke bawah seperti ini. Nah, seperti itu ya, kita terlepas ini laharnya dan ini silnya. Nah, ini silnya yang sudah eh, koyak. Oke, okay. ini seal kita ganti. Oke, okay, kita bersihkan semua, lalu kita ganti sealnya. Baik, sahabat semua, di sini sudah selesai kita bersihkan. Kita akan ganti ini seal ya. Nah, ini sealnya ada sudah ada tiga dan ini seal yang akan kita ganti ini gantinya. Dan ini seal untuk di as di sini. 
as di sini kita ganti juga dan as di sini juga kita ganti ya di sini sudah jelas sekali tadi uh, basah sekali ya ini sealnya yang untuk di sini kita ganti kita akan buka dulu seal yang di sini kita ganti dulu yang di sini nanti langsung kita pasang ya uh, seal yang besarnya di sini baik kita lanjut oke untuk membuka uh, seal di sini memang harus hati-hati agar dinding di sini jangan sampai rusak ya dan dinding di sini jangan sampai rusak dan bus di sini juga jangan sampai uh, gores jika di sini sempat gores nanti akan uh, bocor ya tetap akan rembes di sini Congkel saja ke dalam seperti ini, lalu uh, buat seperti ini, ya. Nah, dia akan terlepas tanpa merusak dari dinding di sini. Nah, seperti itu. Oke, dan di sini juga tidak ada goresan. Ini sudah terlepas, ya. Sama dengan di sini juga seperti itu. Kita membukanya, cari obeng yang paling kecil, ya, yang lebih kecil. Nah, kita dorong ke dalam. Nah, kita congkel. Nah, keluar arahkan. Nah, putar. Ya sudah kebuka mudah saja ya. Nah seperti itu. Oke langsung saja kita ganti sealnya. Nah ini yang lama dan ini yang baru. Oke langsung saja kita pasang. Berikan oli dulu sedikit di sini ya. Dan di sini di bagian asnya. Lalu kita langsung masukkan seperti ini, miringkan dulu, ya, masukkan sebagian, lalu putar, sambil diputar, sudah masuk, tinggal dorong ke dalam. Dan untuk di bagian di sini juga seperti itu, berikan oli dulu sedikit bagian bawahnya, ya. dan bagian luarnya juga diberikan oli agar mudah masuknya oke dorong itu sudah masuk bila perlu kita pukul sedikit ya Untuk mendorongnya cari satu besi yang tumpul atau pakai sendok e, congkel ban seperti ini boleh ya yang tumpul ya jangan yang tajam Nah dorong dan ratakan jangan sampai miring Oke Nah, seperti itu ya. Dia ya, memang harus masuk sedikit ya. Nah, terlihat agak masuk ke dalam. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja kita pasang seal yang besar. Nah, ini sudah bersih semua. Kita pasang dulu laharnya. laharnya di sini sebaiknya kita berikan landasan di sini ya seperti ini ya nah itu landasan seperti itu lalu kita pukul ke bawah oke itu sudah masuk ya kelihatan sekali pas lalu kita pasang silnya itu pemasangan sil ini e, kalau seperti ini terbalik ya itu pemasangannya adalah seperti ini nah seperti itu secara pemasangannya tekan ke bawah
Nah, jika ini belum bisa masuk, pas kita cari satu bus ya seperti ini. Lalu kita pukul busnya ke bawah, ya. Oke, okay, seperti itu, itu merata dan sudah masuk ya, sebagian sudah masuk ke dalam. Sedikit lagi. Oke, okay, itu sudah pas. Jadi seperti itu ya, sahabat ya, untuk pemasangan seal di sini. Oke, okay, langsung kita pasang gearnya. Nah, baik sahabat untuk pemasangan gear ini di sini, tentunya kita harus pasang dulu gear di sini, ya. Nah, gear ini seperti ini, uh, kita pasang asnya. Uh, untuk pemasangan gear di sini, kita harus lihat jelas ada bekas klip di sini ya, bekas gearnya agar tidak terbalik, ya. Sebenarnya posisinya sama saja, terserah seperti apa saja pemasangannya. Namun kita harus memasangnya seperti kita membuka tadi, dan di sini ada tanda klip. Ini ada juga ada bekas klip, uh, ada klipnya dan di sini ada bekas dari klip. Jadi berarti pasangannya seperti itu, ya. Nah seperti itu. Langsung saja kita pasang di sini. Oke, seperti itu. Nah untuk di sini dan gearnya di sini juga seperti ini. Nah itu sudah terpasang ya. Nah itu susunannya. Nah sebelum pemasangan kita berikan oli sedikit di sini di bagian di sini agar mudah masuknya nanti dan di sini agar seal itu tidak menjepit karena seal di sini yang kita ganti ya dan di seal juga kita berikan oli sedikit oke kita pasang packingnya dulu Baik, kita pasang packingnya dulu. Nah, seperti itu. Lalu kita pasang crankcase-nya atau penutupnya. Ya, dengan cara uh, menggeser-geser seperti ini agar seal itu tidak uh, kejepit ya, pelan-pelan cara -pelan pemasangannya. Nah, dengan mendorong pelan-pelan nah itu kita masuk Lalu kita berikan baut di sini satu dulu kita kunci sedikit Baik, langsung kita kunci baut di sini ya. Oke, okay, sudah terpasang. Nah, ingat di sini ada satu ring, ya. Di sini ada satu ring, pasang ringnya. Lalu kita pasang rodanya.
untuk di roda sudah kita pasang lalu kita akan pasang di bagian di sini lagi oke okay, ini rulernya masih bagus ya masih bagus rulernya belum ada yang peyang langsung saja kita pasang untuk ruler di sini eh, posisinya sama saja ya kiri kanan sama saja tidak ada perbedaan ya seperti di Honda atau di Scoopy nah langsung saja kita pasang seperti ini lalu kita pasang di sini Oke, okay. kita pasang ya. Setelah terpasang seperti ini, kita bersihkan sedikit ya. Lalu kita berikan gemuk ya. Kalau bisa gemuk CPT ya. Nah, ini gemuk CPT-nya kebetulan masih ada. Kita berikan sedikit saja, jangan terlalu banyak. bagian di sini juga sedikit saja jangan terlalu banyak kalau terlalu banyak nanti akan e, mencair ya sama meleleh eh kita pasang busnya nah jika ada kelebihan di sini harus kita lap baik langsung saja kita pasang di e, mesinnya Oke, okay, langsung saja kita pasang. Ingat, di sini ada satu ring ya, sahabat semua. Di sini ada satu ring. Kita pasang ringnya dulu. Seperti itu. Lalu rumah rulernya. Pastikan bersih. Tidak ada e, oli atau gemuk di sini. Lalu di sini ada satu ring lagi ya. Ada satu ring lagi seperti ini yang lebih kecil. Oke, kita pasang pipelnya. Pipel ini masih bagus. Nah, lalu kita pasang pulinya atau kipasnya. Pastikan masuk ya ke dalam. Nah, itu. Lalu gigi engkol sambil menahan ya ringnya tahan seperti ini agar tidak lari dan pasang murnya oke seperti itu sebelum penguncian di sini ada baiknya kita pasang di puli gardan dulu nah ini puli gardan juga sudah kita bersihkan semua nah untuk di kanvas kopling masih bagus ya kanvas gandanya masih bagus oke kita pasang Oke, lalu kita pasang mangkok gandanya. Lalu mur di sini. Oke, seperti itu, tinggal penguncian. Oke, okay, selesai sahabat semua. Kita coba dulu hidupkan dalam keadaan seperti ini. Oke, okay, coba hidupkan.
maksud dari kita menghidupkan agar uh, kita melihat bahwa pembel ini benar-benar terpasang dengan baik ya dan rulernya memang terpasang dengan baik mohon maaf itu memang knalpot belum saya pasang saya hanya menguji saja dulu lalu kita tutup crankcase-nya jangan lupa di sini ada ring ya ada bus ada bus di sini untuk penahan parking lalu kita pasang crankcase nya ini sudah kita bersihkan semua kita berikan oli sedikit saja ya sahabat semua di sini di bagian di sini Oke, langsung saja kita pasang. Mas. Oke, okay, sama seperti itu ya, sobat semua ya. Ini juga saya belum pasang semua. Ini sudah jelas uh, benar dan tidak ada lagi yang salah di sini. Baik, sahabat itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Ya. Terima kasih.